മുമ്പിലെത്തിയ ഒരു വാർത്താ ശകലത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കഥയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴേ ഈ ആശയം മനസ്സിൽ വരുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുൻപേ തന്നെ ഞാൻ ഷിബു സാറെ മീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റ് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട പല ഘട്ടങ്ങളിൽ തിരക്കഥ എഴുതുകയും അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ സിഞ്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഒരു എലിമെൻ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാണ്ട് എന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇത് സിഞ്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഖിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവിശ്യയാണ് ഈ പ്രവിശ്യ ഐ എസ് ഐ എസ് ടെററിസ്റ്റുകളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവരെത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് യസീദി സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ക്രൂരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുകയും സെക്ഷലി ഹരാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീകരമായൊരു സിറ്റുവേഷൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ അവലപിക്കുകയും ഒരുപാട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇപ്പോഴും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയും ഒരുപാട് യസീദി സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ഐ എസ് ടെററിസ്റ്റുകളുടെ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു വിങ്ങൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഒരു സഫറിങ്സിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വേദനയിൽ നിന്നാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം എൻ്റെ മനസ്സിന് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ സെവന്തിലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന് ശേഷം നിർമ്മിക്കുന്ന പടമാണ് സിഞ്ചാർ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ അടികപ്പേരെ കൂട്ടുമണി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ അവിചാരിതമായി അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ സബ്ജക്റ്റ് ഫുൾ തീർത്ത് അതൊന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ വന്നതും തിരു തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതും അപ്പോൾ അവിചാരിതമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ആ സബ്ജക്റ്റ് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി മലയാളത്തിലാണ് ആദ്യം എന്നോട് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്കത് ഇങ്ങനൊരു ഭാഷ സിഞ്ചാർ നമുക്ക് ജ ലക്ഷ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജസ്സരി ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ അതിലൊരു പുതുമ തോന്നി നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് എന്താ സാമ്പത്തികം കുറേ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഭാഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ പടം നിർമ്മി നിർമ്മിച്ചാൽ എന്ത് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയി രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായി ഈ പടത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഞാനും സന്ദീപും യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പലതവണ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതി അങ്ങനെ അത് വീണ്ടും തിരുത്തി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് ഒന്ന് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ പെർമിഷനൊക്കെ നേടിയെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇതിന് വേണ്ടി ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇവിടുന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പുറപ്പെടുകയും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഷൂട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ഞാനും സന്ദീപും കൂടി അവിടെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോവുകയും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയത് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് മിസ്റ്റർ ഷിബു ജി സുശീൽ എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഹിംസാർ ഷിബു ചേട്ടൻ ഷിബു ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആക്കിയത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷിബു ചേട്ടൻ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു തോട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഡയറക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റാക്കി നമ്മൾ സ്ക്രി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ മൂവി ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു മൂവിയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എത്തിച്ചേർന്നത് ജസരി
ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത കാരണം എല്ലാവരും മല കേരളത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഇപ്പോഴും അത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഭാഷയോട് ഭയങ്കര നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പടം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ലക്ഷദ്വീപിലെ കവർത്തിയിലെ ആർട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എല്ലാം വളരെയധികം സഹകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കളക്ടറൊക്കെ വളരെയധികം അതായത് മറ്റുള്ള ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവർ അവരെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടാണ് നമ്മോട് സഹകരിച്ചത് കാരണം ഇങ്ങനൊരു ഭാഷ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒരു ആദ്യത്തെ സിനിമ ലക്ഷദ്വീപിലെ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മി ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിലെ സിനിമ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാവരും നമ്മളോട് വളരെയധികം സഹകരിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ ആ ഭാഷയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഉള്ള ആളുകളും സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഷയാണെന്നും ഈ ഭാഷയിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൂടുതലുണ്ടെന്നും കൂടെ അറബി തമിഴ് പിന്നെ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറേ ഭാഷയുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യ തവണ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ഭാഷയായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് ആ ഭാഷയ്ക്ക് ജസരി എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും ആ ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് സിഞ്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൂവി എന്തുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയിൽ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ചെയ്തുകൂട എന്നുള്ളൊരു ആലോചന വരികയും അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഷിബു സാറിനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി വിസിറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ പറയുകയും അവിടെയാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനിലെ ഒരു ഒരു വലിയ കലാകാരനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായി അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു കാരണം ആസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമറായിട്ടും ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി ഇതിന് മുന്നേ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പടങ്ങൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂവി ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൂവിയായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ നാളെ ഏത് ഉന്നതകളിൽ എത്തിത്തീർന്നാലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദീർഘഭീഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയോളം മിക്കവാറും സിനിമയിൽ കമേർഷ്യൽ സിനിമയിലായാലും മറ്റ് സിനിമയിലായാലും ഞാൻ കണ്ടൊരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു പരിധി എത്തുമ്പം പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണാറില്ല കാണാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടല്ല പ്രൊഡ്യൂസറിനല്ല പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആധിക്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അധികാരം മറ്റ് പലരുമാണ് അത് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറില്ല പിന്നീട് പല സ്ഥലത്തും ഈ പാവം കാശിറക്കി ഈ ഉദ്യമത്തിന് എല്ലാ ത്യാഗവും സഹിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കുകുത്തിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് എന്നോടൊപ്പം തോൽ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് അദ്ദേഹത്തിനും അത് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു സന്തത സഹചര്യം പോലെ ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ നടക്കാൻ പറ്റി ഈ സിനിമയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിലായാലും പിന്നെ അദ്ദേഹം എത്രയോ സിനിമകൾ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് ചെയ്തും വർക്ക് ചെയ്തും പരിചയമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് 
എനിക്ക് സിനിമയിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ പോവാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകൾ അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്ക് സന്ദീപ് ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ നീ അവിടെ കുറച്ച് നിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാനും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പാഠപുസ്തകം പോലെയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സിഞ്ചാറെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ആദ്യമായിട്ട് സന്ദീപ് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്ദീപ് ഏട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനും മിക്സും അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു റെക്കോർഡിങ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു സന്ദീപ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രപ്പോസൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സിങ് സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതി ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ടെക്നിക്കിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സിനിമയിലെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സിനിമ സിഞ്ചാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വലിയ ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് അപ്പം ഡയറക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്ന് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് ആ സിനിമ അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് സിഞ്ചാർ അവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അക്രമിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കുറേ റെഫറൻസ് കണ്ട് അത് അത് എങ്ങനെ അത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഈ മേക്കപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് സംഭവം അതെല്ലാം റെഫറൻസ് എടുത്ത് ശരിക്കും അതിനെ കുറ്റി പറിച്ച് പിന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ലക്ഷദ്വീപ് ലൊക്കേ ലൊക്കേഷനിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ പോയി കണ്ട് അവിടെയുള്ള ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്താറ് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പടം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമാണ് പല പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പലരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിഞ്ചാർ എന്നൊരു പടം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം കിട്ടി അത് കവരത്തി എന്ന ദ്വീപിലായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് തനതായ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും വസ്ത്രം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മെഗാ മീഡിയയുടെ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് മിക്സിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഇവിടെയാണ് സിഞ്ചാർ എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ ഫൈനൽ മിക്സിംഗ് നടന്നത് ഈ പടത്തിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫേർട്ടുകൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നൊരു പടമാണ് സൗണ്ട്സ് എവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഐലൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പടമായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം സീ വേവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സീ വേവ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാക്കുകൾ ഷൈജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്തും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സീ വേവ്സ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷോ ഒരു ഷോട്ടിൽ കടലിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സീ വേവ്സിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ പോലും കടലിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രെയിം പോലും ഈ പടത്തിലില്ല അതാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് മൂവി ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോഡ് ഓഫ് ഗുഡ് വിഷ്വൽസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വാഷ് Uh, shot in uh, Lakshadweep which is not much explored in many cinemas in India and not even other movies done, didn't shoot much in those locations so it's a very unexplored location and uh, um, very less number of people are there so uh, the originality and the natural uh, uh, ingredients in the locations or uh, basically is there in those uh, areas so in the in, in those um um uh, situ- means atmosphere 
Uh, this movie was shot and this movie was shot uh, in a very natural way. There is no much uh, um, artificial lights added into it. Uh, they actually used a natural light, uh, used some uh, skimmers and some um, um, bounce and uh, normal skin tones they have followed throughout the movie. Sadarna, nama Kerala tu cegi nanti nak kalau <laughs> uru baru risk kan? Island itu sini bayi embol undang anda. Karena Island itu uru perih mida maya alka cruise alka ring untuk matra me, nama ke ini lagi Island lagi pula beti ulu. Apa Island ini kepo anda ini ada permit te macam kari ring ada lama lalu risk kait ulu uru visi anda ni ayat. Ada sekarang jauh masa te katitas ramang kanda ana. Adik ber Island lagi pula anda ada shipping te tiket te ulu jangan ke ready ayat. Ini le, ini citra yang kita shootian, malah ada juga, malah ada juga budi muti yang orang ni, yang malah ada juga budi muti. Karena, ini kan, abadnya perjalanan, ada sesuatu yang kita lihat, ada perjalanan, 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 Wellington Island dan shipping lekuk la entry ayat itu, jangkau itu semua risk ayat itu. Orang tu mana ke jangkau le jangkau le artis cegalom atau bila jangkau le equipment cegalom. Kau ni Wellington Island lekuk kerja lagi. Abad itu checking ye. Walau re udah itu la lepas itu lekuk itu sahaja orang kau dorang itu walau re risk ayat check itu orang matter orang check itu check itu orang orang jangkau le jangkau le orang tu mana tu orang ni. Nalai re mana berat checking itu ni 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 jangkau le artis cegalom aduh orang orang kau ni segera ni jangkau le shipping lekuk kerja. Shipil itu raya yang berakhir. Yang kita lepas itu, ayat ayat yang ambat member itu ada itu. Ia ambat member itu ni akomodasi ya. Yang kita seat number orang kering orang kena gilam. First le, ini ambat member orang undi cik orang berulang budi muttek orang. Atren kering orang kena diari dengan gilam. Semua orang itu sahaja na itu itu orang bodi itu. Atren kering orang dalam malah bangi ayat itu kondo. Ini padam pinnya shoot ini kerana kita malah Completely itu natural tone la. Lakshadi binda, awal itu satu tone la, jadi itu banyak itu different la. Inspire one la, itu use itu la. Nashi itu la, jadi surat itu ni la, itu operate itu la. Apo banyak itu satu pulikum, apa beraya, awal itu wind banyak itu satu disturbance la. Apo banyak itu risk la, itu heli kian fly kian la. Karena palas tu la, jadi kita mungkin range jenis perasaan la, itu kau ni la. Correct wind proper la, itu stabilisation je, itu banyak itu problem la, jadi. Orang kerja pada mana, nama kita ini short circuit teri kena, mana? Ini sinema le heli cam short cerita ni, mana? Adi use itu tu DJ de inspire one, mana heli cam mana? Lakshidi bu alter selit heli cam use ya, orang bawa kerja risky ari nu. Ada itu bankeri windel lah, ada itu. Ada operate yang kerja budi muntah ari nu. Di sini melalui semua sinema melalui use yang dapat kita regular short itu lalu use itu. Jadi um steady short itu di sinema itu content mai bandar petala short saya na use itu ikhna. Pinne, nama l shipun na short itu yang ada plan yang dahirno. Paksa bangkere windy ayam, ada short yang betulnya. Bangkere windy ana, ada heli camu, ada use yang bangkere risky. Kalau kita ada beberapa framing ni, kita ada beberapa budi mutu anda tu. Nama itu windy problem. Ini ada satu expectation semua ada satu apa ya, ada satu tirman yang orang dah director kasih director ini ni orang yang lalu sinema ada Authority itu berangan itu ada director aja. Apa director ke movie le, beberapa hari terimaan angel dah ini. Inna na boleh kena dengan scripting, ni kena dengan visual scene, ni kena ini dah kena dengan casting. Apa ada character sini ni aja, total stories sini ni aja. Apa, adu, adu ni dah ada le riyadi tuan ni, satu particular type of music, ini ni pergi le beranam. Or commercial aja, commercial aja itu ni dalam music aja lah. Yang nalar over western classics le boleh tu lah. Director ni, awasnya perkara, as a directors 
ചോയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിരുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗ സൗണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് സിനിമ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഐ മീൻ രീതിക്കനുസരിച്ച് സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സന്ദീപേട്ടം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമേ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാൻ ആളുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ലക്ഷദ്വീപ് ലൊക്കേഷ ലൊക്കേഷനിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ പോയി കണ്ട് അവിടെയുള്ള ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ പ്രധാനമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാലഘട്ടമുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ദ്വീപിലുള്ളതും പറ്റും അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഒരു ആ സിനിമയുടെ കഥ അങ്ങനെയാണ് ആ സിന ദ്വീപാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഡയറക്ടറുടെ നിർബന്ധവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ രീതികൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കടലിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഇന്ന ഡ്രസ്സ് വേണം അത് ഇന്ന രീതി ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ചെന്നതിന് ശേഷം കവരത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ അവിടെ പരിശ്രമങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് സാധനങ്ങൾ പറ കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയത് കൊണ്ട് പഴയത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന ചെയ്ത് ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ വിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം റിയലിസ്റ്റിക് ഫിലിം ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡബ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയലോഗും എഫക്ട്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് സൗണ്ട് മിക്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ സൗണ്ട് ഡിസൈനറും ഞാനും ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഓളം ദിവസത്തെ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എൻ്റെ മിക്സ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രീ മിക്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്താണ് എൻ്റെ എഫക്സ് പ്രീ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ പ്രീ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അമൽ ആൻ്റണിയാണ് അപ്പോൾ പ്രീ മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു കാരണം ഈ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒരുപാട് സൗണ്ട് വൈസ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് വൈസ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു ഈ സീ വേവ്സ് ഈ വിൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫോളി സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിങ് എഫക്ട്സ് പ്രീമിക്സ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് 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 പ്രീമിക്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ മിക്സും പ്രീമിക്സും കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു you noticed uh, means in the normal uh, present sequence the the costumes were very dull and uh, routine costumes while the flashback they have used them vibrant colors uh, vibrant means uh, not much but uh, happy colors uh, so uh, we uh, try to uh, pick up those colors and uh, uh, added up a bit of contrast in the um, um, overall frame and uh, those have been done in the flashback sequence Mm, uh, our my dop is uh, very much cooperative and he uh, what is it been uh, very keen in um, um, what is it uh, compo- in uh, in uh, uh, what is it 
fixing up the compositions in post because in post we can able to tilt up down in the uh, um, in the in the in the, in the, in the full uh, 4k uh, what is in the full 4 4 to 3 uh, ratio uh, frame ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആണെന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുമ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ആയിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കൈ സൺസെറ്റ് അവിടുത്തെ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്സ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ടോൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൈ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈവൻ ഡേ ടൈമിൽ അത് മോർണിംഗ് ഏർലി മോർണിംഗ് എല്ലാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടോൺസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ലൈക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് കണ്ടത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ പടം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതിന് ഈ സിനിമയുടെ ഓരോ ആൾ വ്യക്തികളും ഓരോ ക്രൂവും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ തോളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ഭാഷയിൽ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മറ്റേത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സാറ്റലൈറ്റ് സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിപണന സാധ്യതകൾ മാർക്കറ്റ് സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊന്നും നോക്കാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യവും ആ ഭാഷയുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ശീലകൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ്റെ വലിയ മനസ്സിന് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഘടകം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ സമീപകാലത്ത് ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിന് തയ്യാറാവും എന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു കാശ് പോലും തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എവിടെയും അദ്ദേഹത്തിനില്ല ഈ പറഞ്ഞ എനിക്കുമില്ല പിന്നെ പിന്നീട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ദൈവസഹായം എന്ന് മാത്രമേ കരുതുള്ളൂ അത്രയും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഈവൻ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്തായാലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും എന്നെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപരി അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് എന്നെ കണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഈ പൂർണ്ണമായുള്ള സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻസ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസ് എന്നുള്ളതിൽ ശരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗുരു അതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന വഴികളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നത് ദുബായ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാ ഇക്കാ കടം വീട്ടിലാങ്ങില്ലേ ഫെരിഷില്ലെങ്കിലും ചൊല്ലുണ്ട ഫെരിഷ് എങ്ങനെ നാം വിചാരിച്ചോളും ഇതിനോട് സഹകരിച്ച ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ആൾക്കാരായാലും പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരായാലും ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരായാലും വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അത്രയും ദൂരം പോവാന്ന് പറയുന്ന മെമ്പേഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പം യൂണിറ്റുകാർ അവർ ആ കപ്പലിലേക്ക് ആ ജനറേറ്ററൊക്കെ കയറ്റിയതും ഇറക്കിയതും ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിയായിട്ടാണ് ആ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കപ്പലിലേക്ക് കയറ്റിയതും ഇറക്കിയതും അവരവിടെ എത്തിച്ചതും അവിടെ വണ്ടി സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ചു ഇപ്പോഴും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ും ഫിദ ഇപ്പൊ നമ്മ ചുറ്റും 